你们一家人出去吃顿饭，好好聊一聊，就给你们老师打了个电话。行，那我们吃饭去。走吧。走。妈，看你心情不错，也就放心了。哎呀，我们是怕你郁闷了。妈，我还这么年轻，以后有的是机会。嗯，好。你看。这就是我儿子嘛，有魄力。<笑>走，咱们啊找一家最好吃的餐厅啊。好。哎<笑>，师傅今天不在沙发是吗？啊，刚才问了，说是请假。看你又来了，你你省什么省啊？都说好了，咱们一家三口出来吃顿好的嘛。不、啊。爸，您这有什么打算？我，呃，我还是想回原单位。呃，都跟我们领导打过电话，领导说，我可以从辅警做起，也挺好的。爸，你确实不太适合当公司人员。儿子啊。那源代码到底是被谁偷的？是黑客吗？是林朝夕。你确定吗？这可不是开玩笑。我确定，就是他。你看，我就说是他吧，你还不信？那他为什么要这么做？出于好意吧。哎呀，这叫啥好意啊！这么大的事儿，咱们得报警吧？报什么警啊？都是孩子，林朝夕也是咱们从小看到大的。你这么一闹，那那孩子前途不就毁了吗？那你还有心思关心别人的前途？儿子的前途不重要吗？你也是警察，这可不是恶作剧的性质。咱们跟林家认识那么久了，再说了。虽然公司没了，咱们不还是拿到钱了吗？我就说你傻了，人家为什么出这个价？说明我们长远的损失远不止这几百万呢。哎呦，你当老板才几天呢，你就打回原形了，你就这样回单位，还不要被人笑话死？你还护着他？那林朝夕是儿子的朋友，这事儿得问儿子。你裴之心那么软，他能同意吗？那反正不能听你的，那就报警吧。把我的电脑送到警局做技术鉴定。裴之，你确定吗？真的要报警？我确定。妈，你也知道。小嗯，你干嘛呢？看书呢。看啥呀？嘿，挺用功啊你。那必须。哎，我问你，咱家有能放这个袋子的 DV 吗？我看，这不是你之前那 DV 的袋子吗？哦，我之前有一 DV 吗？啊，你忘了？就是中考结束之后，裴之送你那个，后来被我弄坏了，你还骂了我一顿呢。哦，那那坏了的去哪儿了？好像是被你扔了吧？你袋子在哪儿翻出来的？哦，我就刚无意间就看到了嘛，主要是想不起来内容是什么了。本来说放出来看看，没事，没有就算了。哎，姐，嗯，你最近忘性有点大。起立，同学们好。老师好。坐吧。同学们，今天我们上课之前，先宣布一件事儿。从下周一开始。
，学校恢复晚自习。晚上六点四十到七点二十是休息时间，七点二十到八点五十是晚自习时间。为什么呀？好了，别唉声叹气的了。历届高三就属你们最轻松，放学最早。马上模拟考试了，该收收心了。准备上课。你好，请问您是林兆生吗？啊，我，林朝夕是你女儿吧？已知 s 阿尔法等于五分之四，阿尔法属于二分之派到派。谢老师，林老师，好。林朝夕，你出来一下。你们先自习。同学，不要紧张。现在呢，咱们处于调查阶段，我有些问题呢需要询问一下你，你只要如实回答就可以了，好吗？爸在这儿呢，啊，实话实说。十月二十八号下午两点钟左右，你去到了你的同学裴之的家，是裴之的母亲罗静女士接待了你，对吧？嗯。之后你留在裴之家等他，在这个过程当中，拷贝了储存在裴之电脑中的游戏源代码，半个小时之后离开了裴之的家，回到了位于专诸巷二百八十四号的家中。并使用家中的电脑，将游戏源代码上传到了分享平台，是这样吗？林同学，事实很容易查清楚，你也许没想过自己的行为是违法的。裴之的笔记本电脑上面有你的操作记录，并且你上传源代码使用的 IP 地址，是你家里边的网。这些都很容易查得清楚。警察同志，能让我们俩单独待会儿吗？好吧，谢谢你，谢谢你。他们说的是真的吗？我们怎么了？爸，我洗澡了。你先陪陪你姐去。走走走，去了，快去。怎么回事？说西西可能偷了裴志设计的游戏的源代码，还在发网上。是不是孩子之间有什么事儿，让人家长误会了？你帮我盯着点吧，我回趟学校。对，你去去去。裴之，裴之，你来。西西的事儿，你知道？知道，是他干的。到底怎么了，师傅？这事儿你应该去问林朝夕。我本来以为你爸妈是背着你报的警，我让我妈报的警。你怎么变成这样了呀？
师傅，我永远都是您的学生。既然你这么说，师傅求求你，高抬贵手，放西西吧。可以，但是林朝夕给我造成了严重的经济损失，需要赔偿。多少钱？五百万。我哪有那么多钱？您只需要在这张欠条上签个脏个手印就可以了。我知道您不是一直在犹豫要不要开一个补习班吗？您开吧。以您目前的经济状况，十年都还不起。准备好欠条。师傅，我特别希望有一天我能把所有的事情还有理由都跟您解释清楚。但是您相信我，只要您在这张欠条上签字按手印，我保证西西没事。嗯，谢姐，你倒是说句话，你跟裴之到底怎么了？姐，裴之妈妈，哎哎，您来了。张校长，你怎么在这儿？我学生别弄到警察这儿来了。我肯定得过来。你你看这事儿，咱怎么就不能私下解决呢？事儿闹这么大，很有可能会毁了林朝夕啊！哎呀，张校长，你这话说的好像我们理亏一样。你说你的学生做错事儿了，你做老师的不应该无条件包庇吧？我没有包庇，而且现在这事儿没有定论呢。哎，咱们就心平气和说，一定也有别的解决方案。毕竟大家还是熟人嘛。不熟还不会来这儿呢，全部交给执法机关秉公处理好。那行。我刚给林朝夕找了个律师，咱们等律师来看看怎么办，好不好？解决方案。妈。啊？你们过来一下。怎么？了？来开车过来吧，妈。裴志，你跟我姐怎么回事？是不是你把我姐弄这儿来的？你干嘛？你干嘛呀你？没事没事没事，这里是派出所，你们在这闹什么？啊，警察同志，我可能需要跟您重申一下事情的经过。你们这不是胡闹吗？什么叫误会？这种事情能误会吗？不弄清楚你们就报警，你们知道报假警是违法的吗？对不起，警察同志，我们知道错了。你别跟我说对不起，他一个学生不懂事就算了，你这么大人，你跟着瞎掺和什么？你万一冤枉了那边的那个同学，啊，你耽误人家一辈子，你负得起责任吗？对不起，警察同志，我们愿意接受任何形式的处罚。给您添麻烦了，哎，给您添麻烦了，张校长，哎，麻烦您过来一下。好，爸，我想回家。走走吧。嗯。快拿账来。来，吃点东西，胃控制不行。吃点，没事还得吃药呢。
，宝贝你。爸，你都不想问我为什么吗？没必要。你呢，想跟爸说的时候说就行。西西，你记住，爸呢？哎呀，你懂的。多吃了啊。好点了，还有点难受。过半小时以后，让你姐把这药喝。啊，我出去一趟。你不吃饭吗？我不饿。走了啊。吃完了，我后悔了。那你说咱们是不是做过了？谁家丢东西不报警啊？再说咱不是把人给弄出来了吗？我还被警察狠狠的批了一顿。一样，还是不应该这么干。以后咱们怎么跟邻家打交道呢？你现在后悔也晚了，以后你少见老邻居是了。那，那以后万一成亲戚了呢？都这样了，能吗？这，那可不好说。哎呀，行了，培植才十七，这到哪儿到哪儿啊？您，您到现在也就是一回忆。你你快点盼他变成回忆吧。万一哪天他真成了你儿媳妇儿，你这婆婆可不好当。你这公公好当。哎，下班了，明天再见吧。我这着急，帮忙呗。不是你着不着急？我也没围步了。啊，咋还认识我呢？<笑>我干美容美发这么长时间，第一次看上抢围步的。哎。我给你带来了嘛，又洗干净了。那上回不好意思了啊，这回想好了，想好了，不跑了，不跑了。嗯、这回想怎么剪呢？真的，还是那一丢丢呗。那大叔，你是不是遇到啥事儿了？姐。姐，你空来看你了。哎呀，西西，你怎么都来了？快坐，坐。我们担心你啊。啊，我们没事。西哥，上课的时候给警察找上来，你算是我们实验中学一零级第一人了，受小弟一拜。你走了之后说什么的都有，谣言都传飞了。幸好谢老师给压住。让你们担心了，到底是怎么回事啊？为什么会被警察给带走啊？就一场误会，后来有点身体不舒服，就没去学校嘛，回家了。嗯，你没事就好。我们还以为你真犯什么错误了呢。不过你走之后，林叔把裴之也带走了，这事儿跟裴之是……别提他啊，谁提的我跟谁急。那你就先好好休息，我们就先回去了。好呀，嗯，学校见。好，好，照顾好自己啊。嗯，哎，这么热闹，你好点没？你剪头发？嗯，爸，你吃错药了。哎哎哎哎，换个发型嘛，帅不帅？帅，最帅。嗯
，以前没发现呢。为什么你这么没有棱角啊？你别逗啊，像像像像那个布拉德皮特。别闹啊哈！行吧，你们玩吧啊，你们你们玩，你们玩你们的。哦，要不你也换个发型？你们虚伪吗？你现在的目标呢是数学考七十分是吧？所以呢，咱得战略的放弃一些那个较难的部分，知道吧？但是呢，基础部分你啊，你得学扎实，特别是立体几何啊，你知道吗？那个文科卷中立体几何大题最容易拿分儿。爸，你们聊啥呢？啊，你起来了？嗯，睡不着。好点没？嗯，就没事。别坐那儿，聊。来。正好那个，咱们开个家庭会议。啊，我呢一直琢磨着，然后想开个兴趣班。你俩突然要开班啊？反正你俩上大学了，我自己在家没劲，还不挣点钱玩呢。因为这剪头发？不是，这个短发利索，而且你这个写板报的时候不沾粉笔灰吗？开班的话，你还有精力研究数学吗？研究分贝子也就那样，还不如挣点钱玩儿。那张淑萍都中学校长了，我不得比他强啊？老林，我还是希望你可以做自己喜欢的事情。对了，爸，我上了大学以后就能自己挣钱了。我们老师说了，上艺术类大学，挣钱的工作多了是。你们都是好孩子，就是我太任性，能养你们六年，我这还是那么吊儿郎当的。哎，行行。我跟你讲，你在我们新中是全国，全市，哦，全全巷子，全巷子最好的店。那不是全家呢，就我一个。哎，爸，这个抬头可能以后等我有孩子了以后，你得让给我。啊，给给给给。反正就是我觉得，距离上大学还有一年呢，你再想想吧。就是，说不定咱家哪天就中彩票了。行了吧，我意已决，择日开业，散会。张校长，嗯，哎，你身体怎么样？嗯，好多了。嗯，哦，对，听我爸说，您帮了不少忙，谢谢。你也算是我带出来的学生，老师维护学生应该。嗯，还有个事儿，嗯，你爸辞职了，下周就不来上班了，你知道吗？我知道，开个补习班嘛，他说。啊，嗯，这是想明白了，好，好事。平安归来还得谢谢你放过我。你是在讽刺我下手太狠？没有啊，我也很过分。如你所愿，我爸已经回校警大队了，而且已经成了他们队里的校长。那是吗？那替我向叔叔说声对不起。好。也替我向师傅说声对不起。你说什么对不起？他有了这五百万的压力，不可能再专心研究数学了。他的命运被我改变了。什么五百万？看来他还没告诉你。裴志说你欠他五百万，什么情况？一张欠条，没什么大不了。你答应他这种事情干什么呀？还不是因为你。
，五百万，毛毛雨。你开那补习班是为了赎我？什么叫为了赎你啊？弄得你跟被绑架了似的。我跟张树平，我们俩商量好了，有准备。但你一直没下定决心，直到这件事情发生。没有啊，当老师挺好的。还有你那头发也是因为这事儿，帅不帅？帅不帅？又吵架？为什么？为什么老林写欠条？为了钱？我的目的只有一个。你猜不到吗？让老林放弃研究数学，让他不去那个研讨会，也不会遇到那个酒驾司机。你要做的事情就像堆积木，你必须每一块都拼对才能完成。而我很简单，只需要抽出任意的一块就会破坏整体。只要老林不去参加这个研讨会，他的轨迹就被改变了，自然也就不会有车祸发生。你是他的学生，你明明知道他多爱数学，你为什么要这么做呢？你不是想毁草莓世界吗？你不是认为这个世界的老林不是你真正的父亲吗？你在乎这么多干什么？你就不该牵扯到老林。在草莓世界，师傅在数学研究的道路上多走了六年，到最后没有任何的结果，包括这次的 NPC 问题的研讨会根本毫无意义。所以呢，那是因为老林生病了。这里的老林他身体健康，他可以坚持下去。你怎么就确定他不会成功呢？而且结果那么重要吗？结果怎么就不重要了？一个数学家研究了一辈子，发现最后没有成果，你觉得他会开心吗？难道不会感觉到挫败吗？不会，他会唱着歌骂着娘，笑着说探索未知就是快乐本身。这才是老我宣布，第一次拯救林朝夕培植关系领导小组扩大会议，现在开始。等一下，他怎么在这儿？关你什么事儿啊？你是林朝夕和培植的朋友吗？我从小和培植就是邻居。天明儿，所谓扩大会议，就是团结一切可团结之力量，你就当他是来凑人头的。嗯，不是，我要不是因为欠了陆之浩一个人情。你们都不配跟我一块开会！哎，你说什么？行了行了,行了，怎么了？你俩一见面就掐，篮球场上还没打够啊！等我胳膊好了，你俩再一决高下。现在消停点，行不行？看你胳膊受伤的份上，我饶了你。弱者，只会逞口舌之力<咳>。现在情况是这样的啊，林朝夕和裴之谁都不理谁了，见面还吵架，裴之。一直是年级第一，在学习上帮助林朝夕，可从林朝夕的成绩突飞猛进之后，两人的强弱关系改变了，两人从昔日好友变成了大榜上的竞争对手，友情出现裂痕。哎，等会儿，我才是裴之的竞争对手啊！裴之为了证明自己更优秀。利用业余时间创业成功，引起了林朝夕的嫉妒。林朝夕破坏了裴之的创业计划，被裴之给告了。但裴之终念旧情，及时收手，这才发展到了现在这个局面。事实证明，两个很优秀的人是很难走到一起的。不是，你这么分析靠谱吗？绝对靠谱。咱们可是一个班的。观察好久了吗？嗯，那你们打算怎么做呢？当然是劝和不劝分，但这个劝要讲究劝的方式方法，硬着头皮找他们去说肯定是不行的。我觉得吧，还是把他们都约出来，创造一个轻松的环境，再循循善诱，让他们敞开心扉。你们觉得呢？听上去还行
，我同意。那我也同意。我也同意，我也同意。我也同意。好。要是大家没什么反对意见的话，我就布置任务了。周六行动，到时候短信联系。好，好，没问题。来来来了，哎来了，来来来来来坐我这儿坐我这儿来，来来来来来坐我这儿，谢谢。别搁这挡着，来来坐，来坐我这儿，来坐。哎，坐，随便坐嘛，哎，随便坐。今天难得放假，约大家出来就是想轻松一下。你画我猜，老游戏了。嗯，行。哎，咱们先分个组吧。好啊，呃，我跟张亮一班的，加鲍萌，加你，我们四个一组，剩下的孙文琪、林朝夕、裴之，你，你们四个人一组。哦，我来当裁判，说一下规则啊，就是抽到题的人在白板上画，争取让同组的人猜出来，让对方组的人猜不出来，都明白吗？明白，明白。那咱开始吧，谁先？西西先来，我先吗？嗯、啊、嗯、呃，行。抽牌。柴人儿，柴人儿，这是什么呀？光头。哈利波特，这怎么可能是哈利波特、啊？是哪像哈利波特了？还真是哈利波特啊！这还不长得也不像这，这不就一光头吗？你起码应该画点头发，再在额头上画一个闪电标记吧。是啊，没来得及画的吗？我这你怎么猜出来的呀？左手拿一个魔法棒，戴一个圆眼镜，哈利波特。这是魔法杖，这不是教鞭吗？我差点就猜小谢了。<笑>我以为火炬。再来一局，我不服。我也不服，再来。再来一局，来赢的赢的来赢的来，让裴志画，赢的画。我画说，出牌。我画了。啊，四个字。小猫。兔子。守株待兔。不是。麻辣兔头。麻辣兔头什么玩意儿？难怪你上十三班。兔死狗烹。这怎么可能是兔死狗烹啊？兔死狗烹是啥？就是兔死狗烹。真的是啊！这这哪有狗的事儿啊？那兔子中的箭说明有猎人，猎人烧了一壶水，如果画在兔子的下面的话，就是要煮那个兔子。可是他画在了兔子的旁边，肯定是煮别的，所以我就想到了兔死狗烹。厉害！怎么可能是这事？这是默契。你们俩简直是心有灵犀。我们原本是故意让你俩一组，然后想着故意猜不出来，显得你俩挺般配的。没想到你俩画的，我往死里猜都猜不出来，装都不用装。我也是，我也这么觉得。没有，就是碰运气吧，跟默契没啥关系。我觉得是默契。裴志说了，这是默契。我来了，来晚了啊，不好意思。这年明儿你怎么回事啊？我们都玩了两轮了。我妈拖住了，跑了趟腿。哦、刚才那把，再给我两分钟，我也能猜出来。你哪那么迷？不信再来一把。哎，西哥，这么大的事儿也不告诉我们一声，太不够意思了啊！什么事儿？你爸开补习班了，我绝对第一个报名啊！你哪看到的呀？就旁边十字路口，林老师自己在那发呢。保龄数学班。哎，呀，对啊。西西，西西。不是，他不玩了。走了。林叔在外面风吹雨淋的发传单，我们好意思在这玩桌游吗？走，帮忙去。走吧。走走走。哎，裴志，你不去啊？我就不去了。哦，行。爸，姐姐，你回来了。哎，回来了。那个，你鼓掌，夫人
，没事。咱爸这喝多少啊？嗯。没喝多少，你吃饭没？你自己、哦。我吃了。哎呀，一瓶，一斤，一千毫升，一斤是五百毫升。我知道，一百八十四克，真是。你说你酒量不好，还喝？高兴啊，爸以后老师了，我是校长。哎呀，我以后我就，我把学校做大做强，我带领你们过来幸福生活，带领你们过好日子。债的事儿你别管了，我自己解决。债的事儿，我高兴。以后你好好唱歌，你好好学习，其他的交给爸，都交给爸。嗯。姐，你刚跟咱妈说的债是什么债？咱妈为了救我欠了裴氏五百万。五百万。他怎么这么狠啊？他倒不是因为钱，那就是针对我。你把灯给爸关了吧，我也先回房间了。哎，你等一下，姐。嗯。给。你你从哪弄来的？我在电子城淘的老古董，看型号估计得有个五六七八手了。不过袋子是通用的。谢谢啊。那我跟你第五还这么客气，快回去吧。请过林昭熙观看，嫌杂人呢，请退出，否则你会有厄运产生哦。该走的都走了吧，我离开了哈。那我就默认是你了啊。你好，林昭熙，草莓世界的林昭熙。我是知识林昭熙，我一直在等你哦。没想到吧？想来想去，我也就只有这种方式能跟你见面了。哼，可能你也不想见我。其实我一直躲在你的衣柜里，现在正在看着你。关在身体里，我也能消消大牙。关在我身体里。第一次穿行到这儿，我那会儿就觉得像是浑浑噩噩的看了一场好几个月的电影，被关在一个空间里边，太小了，也不记得具体的事情了。我当时能看到你做的所有的事情，但我其实不太理解。所以你现在能听见跟我说话？我得谢谢你吧，谢谢你帮我找到了爸爸，让花卷成为了我的弟弟。哦，对。
拿了奥数奖牌，让我上了最好的初中。但你知道吗？我也恨你，非常恨你，因为我总是比不上你，我没你优秀，没你努力。无论变成什么样，大家都只会说一句话：“哦，林朝夕，你越来越差了，越来越笨了。”这就是现在的我呀。可他们哪知道你是作弊呢？成年人欺负小孩子吧。我是真的想，你欺负我，没有人知道。我最没有办法原谅的事情呢，就是你还抢走了培智。你离开之前，告诉裴诗让她好好照顾我，对吧？是，她是照顾的可好了，特别关心我。但你知道吗？每次她看着我的时候，我都觉得她想着的其实是你。她一直在等你。是破烂的墙，治愈我的慌张。那个最疼我的人呐、啊，一路带我追赶着星光，却把自己遗忘。记得呜呜，趴在爸爸的。肩膀，叫我呜呜，去张开翅膀，飞往想去的地方。你呵护着我，就像心安的屋檐，遮风挡雨每天。无论在哪里，如初的牵挂从未改变。陪我跋涉时光的深深浅浅，走过每个季节。想去的地方，也陪我跋涉时光的深深浅浅，走过每个季节。